ఎ రే ఆఫ్ హోప్ ఫర్ ఇస్ ఓల్డ్ లైఫ్ ఫార్వర్డ్ బాబా యొక్క గత జీవితమునకు సంబంధించినటువంటి అనుచరులకు ఒక చిన్న ఆశాకిరణము కనిపించిందట అది ఈ చాప్టర్ చూద్దాం అన్ సెప్టెంబర్ లెవెంత్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ బాబా ఈశ్వర్ న్యూలేఫ్ సర్క్లర్ నెంబర్ సెవెంటీన్ విచ్ వాజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ హిజ్ ఓల్డ్ లైఫ్ డిసైపల్స్ అండ్ ఫార్వర్డ్ సెప్టెంబర్ పదకొండు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాడు బాబా ఒక కొత్త సర్కులర్ ని తయారు చేయించి తన పాత శిష్యులకు మిత్రులకు పంపించమన్నారు నేను సర్కులర్ ఇన్ అడిషన్ టు టచింగ్ ఆన్ హిజ్ యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ బాబా రివీల్ దట్ హీ వుడ్ మీట్ విత్ హిజ్ ఓల్డ్ లైఫ్ మెన్ డిసైపుల్స్ అండ్ ఫార్వర్డ్స్ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫుల్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ తన పాత మిత్రులకు ఒక చిన్న ఆశ కలిగించారు బాబా ఏమన్నారు నేను నవజీవనాన్ని ప్రారంభించి అక్టోబర్ పదహారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాటికి నిండు సంవత్సరం పూర్తవుతుంది కదా ఆ రోజు నాడు ఒక నాలుగు గంటల పాటు నా పాత మిత్రులందరితో సరదాగా కలవాలి అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను దిస్ న్యూస్ కేమ్ ఎస్ అ టోటల్ సర్ప్రైజ్ అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అదేంటి మళ్ళీ మొహం చూపెట్టిన అన్నాడు బాబా మళ్ళీ మనకి అవకాశం ఇస్తున్నారా కానీ బాబా ఏమన్నారు పురుషులకు మాత్రమే ఇందులో స్త్రీలు లేరు ఓన్లీ గత అంటే పాత జీవితమునకు సంబంధించిన పురుష శిష్యులకు మాత్రమే అవకాశం అన్నారు హిస్ క్లోజ్ వన్స్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సీ హిమ్ అగే వాళ్ళెవరు కూడా తిరిగి ఈ జీవితంలో బాబాని మళ్ళీ చూస్తాము అని ఎవరికి ఆశ లేదు నావ్ దెవర్ ఫీల్ విత్ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ యాంటిసిపేషన్ ఓవర్ బీయింగ్ ఇన్ హిస్ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ వన్స్ మోర్ ఇక వాళ్ళు కాళ్ళు భూమి మీద ఆంటలేదు ఎంత ఆనందంగా ఉంది మళ్ళీ బాబాని చూస్తున్నాం మనం చూడండి అప్పుడు బాబా దగ్గర సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు శాశ్వతముగా వేడుకోలు చెప్పేసినటువంటి వాళ్లకు మళ్ళీ బాబాని చూస్తున్నామంటే ఆ ఆనందము ఎంత వర్ణనాతీతం అంటే ఒక సందర్భంలో ఒక బాబా ప్రేమికుడు చెప్పాడు చనిపోయి అంత్యక్రియలన్నీ పూర్తి చేసేసిన నాన్న నేను వస్తున్నాను రా రేపు అని ఏడా తర్వాత ఉత్తరం ఎలా ఉంటుంది ఎంత నమ్మలేకుండా ఎలా వస్తాడు ఆయన నమ్మలేము కానీ వస్తాడు అంత ఆనందం అన్నవాటి వీళ్ళందరికీ కూడా ఎందుకని ఎప్పటికీ మీరు నన్ను కలవకపోవచ్చు అని బాబా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏడా తర్వాత నన్ను కలవడానికి రండి అని అవకాశం ఇచ్చారు ద సర్కులర్ రెడ్ ఆ సర్కులర్ ఇలా ఉంది భాష యథాతథంగా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ద రీసెంట్ ఎర్త్ కేక్స్ ఫ్లడ్స్ అండ్ ట్రాజడీస్ ఇన్ అస్సాం కాన్స్టెంట్ బెంగాల్ అండ్ బీహార్ ఫెమీన్ the overwhelming refugees problem all over india and other various widespread disasters all over the world have at present become a cause of general distress in nature untold miseries utter disappointment and a feeling of unexpected helplessness and frustration all over the world baba cheptunnaru mana deshamlo mukhyanga assam bengal bihar prakruti sankshobham karuvulu chaala నరక యాతన వరదలు ఒక పక్క కరువులు ఒక పక్క ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా అశాంతి అలజడి అసలు ప్రకృతి మీదే నమ్మకం పోయేటువంటి ప్రమాదం ఏర్పడింది ఎప్పుడు నమ్మొచ్చు ఎప్పుడు నమ్మకూడదు తెలియదు బాబా ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఈస్ ఒపీనియన్ దర్ ఆల్ దీస్ హ్యాడ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెండ్ యాజ్ ఎ పాయింట్ టువర్డ్స్ వర్క్ ఆఫ్ హిస్ న్యూ లైఫ్ పిక్చర్ విచ్ హీ హ్యాడ్ ఫామ్ వెన్ హీ సెట్ అవుట్ on 16th 1949 to live his new life of helplessness and hopeless baba annar ee paristhite nanu navajeevanamulonki vellela chesai ante etuvanti aasha lekunda undadam etuvanti sahayanni aashinchakunda undadam ide prapancham ippudu anubhavisthu unnadi variki ekkada saayam andatam ledhu variki ekkada aasha kuda lekunda undi anta durbharanga undi prapanchamulo kanuka nenu aa paristhitini anubhavisthe adi ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది బాబా అడాప్టెడ్ ఈజ్ న్యూ లైఫ్ అన్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ మనకి తెలుసు పదహారు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నాడు నవజీవనం మొదలు పెట్టారు బాబా హీ ట్రై టు లీవ్ ద న్యూ లైఫ్ టిల్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ బట్ ద న్యూ లైఫ్ కుడ్ నాట్ బి లీవ్ యాజ్ యూ వాంటెడ్ ఈ ఏడాది పాటు ఆయన ఒక ప్రణాళిక ఒక బొమ్మ ఉంది ఆయనకి ఇలా ఇలా ఇలాగ నవజీవనం గడపాలి అని కానీ అలా గడపలేకపోయానని పదే పదే బాబా చెప్తూ ఉన్నారు నేను అనుకున్నట్టుగా నవజీవనం గడవలేదు వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ బాబా హెస్ డెఫినెట్లీ డిసైడెడ్ నౌ టు అడ్జస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ఇండివిజువల్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ టాలరేట్ ఇండివిజువల్ వీక్నెసెస్ అండ్ లాక్సిటీ ఇన్ ఒబేయింగ్ హిజ్ ఆర్డర్స్ అండ్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ ఇప్పుడు ఏడాది పాటు 
చూశాను నేను మీ పరిస్థితి కదా నా కూడా ఉన్న సహచరి ఇక ఇప్పుడు నేనే మార్పులు చేసుకుంటున్నాను మీరన్నా మారాలి నేనన్నా మారాలి కదా ఏమిటి మీరు ఒకవేళ బలహీనతలు చూపించిన నవజీవన నియమములను ఉల్లంఘించిన నేనే సహిస్తాను ఏం చేయండి బాబా ఆల్సో అడ్మిట్స్ హిజ్ ఓన్ వీక్నెసెస్ ఇన్ నాట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ది కండిషన్స్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ ఇన్ ద రైట్ స్పిరిట్ అంతేకాదు నేను కూడా నూటికి నూరు పాళ్ళు నవజీవన నియమాలను పాటించడంలో విజయము సాధించలేకపోయాను హిజ్ పర్సనల్ వీక్నెస్ ఇన్ సకమ్మింగ్ టు టెంప్టేషన్ సచ్ ఆజ్ యాంగ అండ్ జనరల్ వీక్నెస్ ఇన్ సరెండర్ ఇన్ టు హిజ్ ఫీలింగ్స్ అది కంపేనియన్ హ్యాస్ రిజల్ట్ ఇన్ కాంప్రమైజింగ్ హిజ్ ఒరిజినల్ వోత్ టేకిన్ ఎట్ మేరాబాద్ అండ్ ది ఎవాల్వ్ అండ్ ద ప్లాన్ వన్ టూ త్రీ మచ్ కాంట్రరీ టు హిజ్ ఒరిజినల్ వోత్ నాకు ఊరికనే కోపం వచ్చేయడం ఒక బలహీనతగా ఉంది అది ఒకటి రెండవది నా సహచరుల యొక్క కోరికలను వాళ్ళ బలహీనతలను వాళ్ళ కోరికలకు రాజీ పడి అసలు నవజీవన నేపథ్యమునకి కొంత భంగం కలిగించాను నేను ఎందుకని వీళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు బాబా ఇలా చేయలేము ఇలా చేయలేము సరే అయితే అని నేనే రాజీ పడి ఆ నేపథ్యం నుండి కొంత పక్కకు మరలినట్లే ఆల్సో ఓల్డ్ లైఫ్ బోజాస్ లైక్ డాక్టర్ ఘనీస్ అండ్ సరాసివ్ పటేల్స్ క్రాప్డ్ అప్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ అండ్ హ్యాడ్ టు అడ్జస్టెడ్ అండ్ సెటిల్ అకార్డింగ్లీ ఈలోగా పాత జీవితానికి సంబంధించిన ఆస్తులు గొడవలు అవి నన్ను ఇంకా సతాయించుకు తింటున్నాయి ఈ సరాసివ్ పటేల్ గారు ఇచ్చిన ఆస్తి డాక్టర్ ఘని ఇచ్చిన ఆస్తి ఇవి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాయి గాడ్ విలింగ్ నథింగ్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ భగవంతుడు గనక సహకరిస్తే ఇక నెక్స్ట్ ఏడాది ఏడాది అయిపోయింది కదా ఇవేవి ఉండవు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాబా హ్యాస్ రిజాల్వ్ ఈవెన్ టు ఫ్రీ హిస్ ప్రెసెంట్ లైఫ్ లాంగ్ సర్వెంట్ కంపేనియన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ దమ్ అనదర్ ఛాన్స్ టు రివైజ్ దర్ డిసిషన్ వెదర్ టు కంటిన్యూ ద న్యూ లైఫ్ విత్ బాబా ఆర్ బికమ్ అగైన్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ లైఫ్ అంచేత మళ్ళీ ఒక అవకాశం ఇస్తున్నా అన్నారు ఎవరెవరైతే నాతో ఉండిపోవడానికి జీవితాంతము కట్టు బానిసలుగా ఉండిపోవడానికి ఒప్పుకున్నారో వాళ్ళకు మరొక్క అవకాశం ఇస్తున్నాను అమ్మబాబోయ్ ఇవి ఒప్పేసుకున్నాం కానీ మన వాళ్ళకి అవటం లేదు సోమా అని ఎవరికైనా అనిపిస్తే మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం ఇస్తున్నాను వెళ్ళిపోండి పర్వాలేదు మీరు మళ్ళీ గత జీవితంలో నాకు అనుచరులు ఎలాగైతే ఉన్నారో వాళ్లతో మీతో కూడా సంబంధం కొనసాగిస్తాను ఉండలేకపోతే ఇప్పుడే చెప్పేయండి వెళ్ళిపోండి తిట్టుకుంటూ మాత్రం ఉండదు అని చెప్పేశాడు సో ది లైఫ్ లాంగ్ సర్వెంట్ కంపేనర్స్ మస్ట్ టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ దియర్ పర్సనల్ వీక్నెసెస్ అండ్ ది వేరియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ది హ్యావ్ హ్యాడ్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ విత్ బాబా ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బిఫోర్ అరైవింగ్ ఎట్ ఎనీ ఫ్రెష్ డెసిషన్ ఓ ఏం పర్లేదు బాబా అని ఇలా చేతులు ఎత్తేయదు మీరు ఏడాది గడిచింది కదా మీకున్న ఇబ్బందులు వికారములు మీకు తెలుసు కదా నేను ఎలా కాల్చుకుతున్నానో వాటి పట్ల మీకు తెలుసు కదా ఇవన్నీ ఓ పక్కన కూర్చొని ఆలోచించండి మనం ఉండగలమా లేదా ఏదో ఊరికే ఇలా చేయెత్తేస్తున్నాం మనం అసలు ఇది కొనసాగించగలవా లేదా ఇవన్నీ బాగా ఆలోచించి తర్జన భర్జన చేసుకొని అప్పుడు మీ అంతిమ నిర్ణయం నాకు చెప్పండి అన్నారు ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఎ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ రిట్రాస్పెక్టివ్ వ్యూ ఆఫ్ దర్ పర్సనల్ వీక్నెసెస్ అండ్ సమ్ ప్లెజెంట్ బట్ టూ మెనీ అదర్ పెయిన్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అస్ అ న్యూ లైఫ్ విత్ బాబా ఇఫ్ ద స్టిల్ చూస్ టు కంటిన్యూ టు స్టే విత్ బాబా ఇన్ ద న్యూ లైఫ్ then baba will take samadham with him for 3 months from november 1st 1950 to january end 1951 to help him in his work among us must and poor when he goes out for this special work and the rest of the companions he will leave behind at mahabaleshwar to look after the women baba annar meer ila aalochana chesukoni baba ippudu varuku mem konni santoshakaramaina anubhavamulu ekkuga కష్టాలతో కూడినటువంటి అనుభవములే పొందాం అయినప్పటికీ మేము సిద్ధమే అని గనక మీరు నిర్ణయం తీసుకుని నాకు చెబితే అలాంటి వాళ్ళలో కొంతమందిని ఎంచుకొని నేను ఒక నాలుగైదు నెలల పాటు మస్తుల సాంగత్యం చేయడానికి దేశ దెమ్మరిగా తిరగదలిచాను కొంతమందిని వెంట తీసుకెళ్తాను మిగిలిన మగవాళ్ళని ఆడాళ్లతో పాటు మహాబలేశ్వరులో ఒక బంగళా తీసుకొని అక్కడ పెట్టేస్తాను నేను తిరిగి వస్తాను నేను ఒక నాలుగు నెలల పాటు హుబ్లీ హైదరాబాద్ బొంబే అస్సే బెంగాల్ ఒరిస్సా అండ్ బీహార్ ఫర్ ఇస్ మస్ట్ వర్క్ అండ్ పూర్ వర్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ఇస్ త్రీ ఫేజెస్ ఆఫ్ బెగ్గింగ్ లంగోటి అండ్ జిప్సీ బాబా ప్లాన్ ఏమిటంటే ఈ నవంబర్లో 
మహాబలేశ్వర్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ వీళ్ళందరినీ వదిలేసి అతి కొద్ది మందిని వెంట పెట్టుకొని ఈ హైదరాబాద్ బీహార్ అస్సాము బొంబాయి ఒరిస్సా ఇవన్నీ తిరిగి అక్కడ మస్తులను గర్భ దరిద్రులను వాళ్ళకి సేవ చేసి అలాగే ఈ లంగోటీ జీవితము బిచ్చమెత్తుకొని జీవించడము పరివ్రాజక జీవితము జిప్సీ లైఫ్ అంటాం అంటే వాడికి ఒక అడ్రస్ ఉండదు అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఊరు 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 తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ ఈ మూడు దశలు గడపడానికి వెళ్తున్నాను అన్నారు బాబా ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆన్వర్డ్ బాబా సేస్ దట్ దేర్ విల్ బీ ప్లెంటీ ఆఫ్ జర్నింగ్ అండ్ ఫుడ్ బై రైల్వే అండ్ బై బస్ ఫర్ దోస్ హూ లే కంపెనీ హిమ్ ఆన్ దీస్ ట్రావెల్స్ అంటే ముందే భయపెట్టి చెప్తున్నారు బాబా కానీ ఎవడెవడైతే ఎస్ మేము ఉంటామని చెప్పారో వాళ్లలో కొంతమందిని నేను కూడా తీసుకెళ్లచ్చు మస్తు పని మీరే కానీ మస్తు పని ఎలా ఉంటుందో మస్తుకు చెబుతున్నా రైళ్లలో ప్రయాణం ఉంటుంది బస్సుల్లో ప్రయాణం ఉంటుంది ఖాళీ నడకన ప్రయాణం ఉంటుంది ఇవన్నీ తట్టుకోవాలి అని చెప్పారు ఆన్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ బాబా హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు అబాలిక్స్ ది ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ చప్లాన్స్ వన్ టూ అండ్ ద టర్మ్ నో వాలాస్ ఆ పదహారు అక్టోబర్ నుంచి బాబా ప్లాన్ వన్ నో టూ అలాగే నో వాలాస్ అని కొంతమంది పెట్టారు ఎవరెవరైతే మేము రామ్ బాబా అని చెప్పారు ఆ పదం కూడా ఇంక వాడని నేను అని చెప్పారు సో ఫ్రమ్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ బాబా విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ మనీ ఫ్రమ్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ప్లాన్ వన్ బి అండ్ వన్ సి యాజ్ దిస్ ప్లాన్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంచేత ఇది వరకు బాబా నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఏదో ఒక వ్యాపకం చేసుకుని డబ్బు పంపించే వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బు కూడా తీసుకోరు పదహారు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత ఎందుకంటే రద్దు అయిపోయినాయి కాబట్టి ఆ ప్లాన్ బాబా సీస్ దట్ హీ అండ్ ఇస్ కంపేర్ అండ్ సెవెన్ నాట్ లెట్ ద న్యూ లైఫ్ ఇన్ ద రైట్ స్పిరిట్ ఆల్ దీస్ మంత్ నేను కాని నా నవజీవన సహచరులు కాని నిండుగా నవజీవితమును యథార్థముగా పాటించలేదు అని నేను చెప్పగలను సో ఆన్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ హీ హెస్ డిసైడెడ్ టు స్టెప్ ఇన్ టు ఓల్డ్ లైఫ్ ఫర్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫోర్ అవర్స్ and as soon as the period is over he will immediately step into the new life again kabatta aina malli oka sari paatha jeevithamlo oka adugu pettesi oka kotta ga oka prayatnam malli nava jeevanamunaku modale pettali anukuntunnaru andu cheta yaadadi poorthaina sandarbhamaga 16 october 1950 naadu 4 gantala paatu malli nava jeevan paatha jeevithamlo oni adugu petti aa 4 gantalu ayipogaane కొత్తగా కొత్త జీవితంలోనికి అడుగు పెట్టాలి అని సంకల్పం చేశారు బాబా అంతే కదండి మనము ఏదో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పది కేజీలు మోసేసాను వంద కేజీలు మొయిలు అయిపోయాను మొయిలు అయ్యాక మళ్ళీ అవన్నీ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రయత్నం చేస్తాం కదా అలాగ బాబా చెప్తున్నారు సరిగా నేను జీవించలేకపోయాను కాబట్టి మళ్ళీ మొదలు పెడతాను ఈ నవజీవనాన్ని ఒక నాలుగు గంటలు వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ నవజీవితాన్ని ఫ్రెష్గా తాజాగా మొదలు పెడతాను so all the companions of the new life including those under plan 1b 1c and the lifelong servant companion will again become old life disciples of baba on october 16th 1950 anchata ee rojuna 16 october 1950 nadu na kuda navajeevanam chese vaallu andaru kuda paatha jeevitham anaku sambandhinchina mitrulaya ayipothar endukani andaram kuda venaka ayipothunam mana andaram on this date only all the companions of the new life will be given another choice to stay with baba in his new life which will begin in the right energy and spirit from 16th october 1950 and cheta aa roju nadu baba kotta sankalpam teesukuntunnaru malli navajeevanamallo adugu pettadani alage tana anucharulaku kuda oka kotta avakasham isthunnaru ore ippude aalochinchuko francis brabajan adbhutanga chebutadu ra ra ani pilichadu aina pada ekkinchukundamani o o sariga ekkesam నడు సముద్రంలోకి తీసుకొచ్చాడు అక్కడ తుఫాను తట్టుకోలేకపోతున్నాడు కెరటాలు ఊగిపోతోంది అమ్మబాబు నా వల్ల కాదంటే ఎక్కడికి పోతావు ఎటు చూసినా నడి సముద్రం ఎక్కడికి దూకుతావు నువ్వు పడవ ఎక్కక ముందు ఆలోచించుకోవాలి ఇవన్నీ ఎక్కి నడి సముద్రంలోకి వచ్చాక అమ్మ నన్ను దింపే వెనకంటే ఇది ఎళ్ళదు వెనక్కి అంతే కదా నడి సముద్రంలోకి వచ్చేసిన తర్వాత వీడికి దిగిపోతానంటే ఎక్కడ దింపేస్తాడు వీడి అది బాబా హెచ్చరిస్తున్నారు మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి ఈ ఏడాది నాతో వేగలేకపోయారు మీరు పడలేకపోయారు మీ బలహీనతలు నవజీవనానికి సరిపడలేదు కనుక మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మీ వల్ల అవుతుందా అవదా తేల్చుకోండి ది ఎస్సెన్స్ ది సేమ్ కండిషన్స్ టు విచ్ దే హ్యాడ్ ప్రీవియస్లీ సైన్ ఎస్ లాస్ట్ ఇయర్ విల్ బి బైండింగ్ అ దోస్ హూ ప్రిఫర్ స్టేయింగ్ విత్ బాబా ఇన్ ఇజ్ న్యూ లైఫ్ మీరు నవజీవనానికి బయలుదేరేటప్పుడు ఏ ప్రమాణ పత్రాన్ని అయితే సంతకం చేశారో 
ఇప్పుడు కనుక ఎస్ బాబా అంటే ఆ ప్రమాణ పత్రం అలాగే అమల్లోకి వచ్చేసింది మళ్ళీ దీనిలో మినహాయింపులు ఏమి ఉండవచ్చు దెన్ దేర్ విల్ రిమైన్ ఓన్లీ ఆన్ అండ్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓల్డ్ డిసైపుల్స్ అరేంజ్మెంట్ వాలాస్ అండ్ సర్వెంట్ కంపేనియన్స్ ఆఫ్ బాబా అంచేత ఆ రోజు నుంచి నా కూడా ఉండేవాళ్ళు నవజీవన వాళ్ళు అవుతారు మిగిలిన వాళ్ళంతా గత జీవితం వాళ్ళు అవుతారు ఆ అరేంజ్మెంట్ వాలాస్ ఎలాగూ ఉంటారు ఓన్లీ ది ప్రెసెంట్ న్యూ లైఫ్ కంపేనియన్స్ విల్ హ్యావ్ ది చాయిస్ టు స్టే విత్ బాబా ఇన్ ఈజ్ న్యూ లైఫ్ అండ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అండ్ నో వన్ ఎల్స్ బాబా మళ్ళీ ఇంకోటి కొత్తగా ఎవరైనా చేరిపోదాం అనుకుంటారేమో వాళ్ళకి మాత్రం అవకాశం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళకి కంటిన్యూ అవుదామా వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా అనే చాయిస్ ఉంటుంది తప్ప కొత్త వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చి జాయిన్ అవ్వడానికి మాత్రం అవకాశం లేదు దో ఫ్రమ్ ది ప్రజెంట్ న్యూ లైఫ్ కంపేనియన్స్ హూ ప్రిఫర్ టు స్టే విత్ బాబా అని న్యూ లైఫ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ విల్ ట్రై టు సర్వ్ బాబా యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ ద కెన్ విత్ ఆల్ సిన్సియరిటీ విల్ ట్రై టు ఒబే హిమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విల్ ట్రై టు డూ వాట్ ఎవర్ హీ సేస్ అండ్ వాంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఆర్డర్స్ విల్ మేక్ దమ్ బ్రేక్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్లీ ఎస్ సైన్ ది కండిషన్స్ యాజ్ పర్ ది అటాచ్ అట్ లీస్ట్ దే విల్ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ సర్వీస్ ఆఫ్ బాబా బాబా మళ్ళీ కరాఖండిగా చెప్పేస్తున్నారు ఎవడైతే నాతో ఉండిపోవడానికి డిసైడ్ అయ్యాడో వాడు వాడి ఇష్టాయిష్టములతో సంబంధం లేకుండా వాడి అంగీకారంతో సంబంధం లేకుండా నేను ఫలానా ఫలానా రూల్స్ ఏ సంతకం పెట్టానని ప్రశ్నించడానికి కూడా అధికారం లేకుండా నా ఇష్టం నేను ఏం చెబితే అది చేయడానికి సిద్ధమైన వాడే రావాలి ఇది మొత్తం సారాంశం బాబాస్ న్యూ లైఫ్ ఈజ్ ఎటర్నల్ అంతేకాదు ఆ సర్కులర్లో ఇలా చెప్పారు బాబా యొక్క నవజీవనం అనంతమైనది అది ఈ వేళతో ఆగిపోయేది కాదు అది దో అదర్ దాన్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ బాబా ఇన్ ఈజ్ న్యూ లైఫ్ హూ డిజైర్ టు లివ్ దట్ లైఫ్ ఆర్ ఫ్రీ టు డూ సో ఇన్ స్పిరిట్ ఇండిపెండెంట్లీ అంచేత ఆయన కూడా జీవితాంతము కట్టుబానిసల్లాగా జీ సిద్ధమైపోయిన వాళ్ళు మాత్రమే కాక ఎవడైనా సరే నవజీవనమును గడపవచ్చు ఇదేమిటి వింతగా ఉంది ఇక్కడ బాబా చెప్పిన అద్భుతమైన అసలు నవజీవనమునకే తలమానికమైన ఒక సందేశం ఉన్నది ఒకే సెంటెన్స్ మొత్తం పేజీ ఉంటుంది ఇది చాలా కాచి వడబోసిన సారం అనమాట నవజీవనానికి దిస్ న్యూ లైఫ్ ఈజ్ ఎండ్లెస్ మనం అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇదివరకే ఈ నవజీవనము అనంతమైనది అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మై ఫిజికల్ డెత్ ఇట్ విల్ బీ కెప్ట్ ఎలై వై రో నా భౌతిక మరణము తర్వాత కూడా ఇది సజీవముగా కొనసాగేలాగా చెయ్యబడుతుంది బై రోజ్ ఎవరి చేత అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు అంటే మనం ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా అండి గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ అందులో ఒక ప్యాసింజరు ఉన్నా లేకపోయినా అది రోజు ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలకి వచ్చేస్తుంది టౌన్ స్టేషన్కి నాలుగు నిమిషాలు ఆగి వెళ్ళిపోతుంది పొద్దున్నే ఏడు గంటలకు వచ్చేస్తుంది అంటే జనం ఎక్కువ ఉంటే కాస్త ఎక్కువసేపు ఉండడం ఇద్దరే ముగ్గురే ఉంటే అది క్యాన్సిల్ అవ్వడం ఎప్పుడన్నా ఉంటుందా ఉండదు అది బాబా చెప్పేది ఇక్కడ అందుచేత ఫలానా వ్యక్తుల చేత ఈ నవజీవనము దానికి జీవము పొయ్యబడుతుంది ఎవరు ఆ వ్యక్తులు చెప్తున్నారు హూ లివ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ రెనన్సియేషన్ ఆఫ్ ఫాల్స్ హుడ్ లైఫ్ హేట్రెడ్ యాంగర్ గ్రీడ్ అండ్ లస్ట్ ఎవరైతే అసత్యము అబద్ధములు ద్వేషము క్రోధము దురాశ కామము వీటిని పూర్తిగా త్యజించినటువంటి జీవితమును గడుపుతారో వాళ్ళ చేత ఇది సజీవముగా నిలపబడుతుంది అలాగే అను హూ టు అకాంప్లిష్ ఆల్ దీస్ డూ నో లాస్ట్ ఫుల్ యాక్షన్స్ అయితే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ గుణములనన్నీ పరిత్యజించి జీవించడము కోసము వాళ్ళట ఎటువంటి కామపూరితమైన పనులు కూడా చెయ్యకుండా ఉంటారట అండ్ డూ నో లస్ట్ ఫుల్ యాక్షన్స్ డూ నో హామ్ టు ఎనీ వన్ ఎవ్వడికీ ఎటువంటి హాని కలిగించకుండా ఉంటారు డూ నో బ్యాక్ బైటింగ్ పరోక్ష నింద చెయ్యకుండా ఉంటారు బ్యాక్ బైటింగ్ అంటే చాలాసార్లు మనం చెప్పుకున్నాం ఒక వ్యక్తి లేనప్పుడు అతని గురించి చెడుగా మాట్లాడడము అది బ్యాక్ బైటింగ్ అంటే డూ నాట్ సీక్ మెటీరియల్ పొసిషన్స్ ఆర్ పవర్ వారికి ఆస్తులు ఐశ్వర్యములు అధికారము పరపతి ఇవి ఎప్పుడూ ఆశించడు హూ యాక్సెప్ట్ నో హోమేజ్ వారికి సన్మానాలు బిరుదులు ఇవి ఎప్పుడూ 
వెంపర్లాడడు వీటి కోసం అంటే మనకి ఏమర్థమవుతుంది వీటి గురించి వెంపర్లాడేవాడు ఎన్ని అడ్ల బొట్లు నిలువ బొట్లు పెట్టుకున్నా ఆధ్యాత్మికముగా కొరగాని వాడితో సమానము అంతేనండి ఏమైనా అనుమానం ఏమైనా ఉందమని అది కనీస అర్హత అనమాట ఈ నవజీవనమును గడపాలి అంటే వెంపర్లాడకూడదు సన్మానము కోసము బిరుదుల కోసము శ్రీ 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 అని అక్షరాలు తగిలించుకోవడము కోసము ఈ తాపత్రయము ఆరాటము ఉండకూడదు నైదర్ కొవెట్ ఆనర్ నార్ సన్ డిస్గ్రీస్ అది ఎవడో వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద దండలు వేసేస్తుంటే దాన్ని తిరగబడిపోయి కొట్లాటకు వెళ్ళడు అలాగే అవమానం చేసేస్తూ ఉంటే నవ్వి ఊరుకుంటూ ఉంటాడు ఈ రెండు సమానముగా స్వీకరించగలుగుతాడు అండ్ ఫియర్ నో వన్ అండ్ నథింగ్ ఎవడంటే వాడికి భయం లేదు ఏ వస్తువు అయినా వాడికి భయం లేదు బై రోజ్ హూ రిలీ హోల్లీ అండ్ సోల్లీ అండ్ గాడ్ వాళ్ళు అన్నింటికీవే నాకు ఆధారం అని నమ్మి అని భాస్కర్ రాజు గారు ఎంతో అద్భుతంగా ఆ పాట రాశాడు ఆయన మనం పాడేస్తూ ఉంటాం వినేస్తూ ఉంటాం బుర్రూపుతూ ఉంటాం కానీ ఆ భావము ఇదిగో ఇక్కడ బాబా నవజీవనములో చెప్పినటువంటి మాట అన్నింటికీ నీవేనయ్యా నాకు ఆధారము అని ఆయన మీదే జారపడి జీవితాన్ని గడిపేటువంటి వాళ్ళట వెళ్ళి అండ్ హూ లవ్ గాడ్ ప్యూర్లీ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ లవ్ ఎవడైతే కేవలము ప్రేమ కోసమే భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తాడో ఇందాక దౌలత్ సింగ్ ఉదంతం మనం చదువుకున్నాం వాడు ఏడుస్తూ ఉంటే ఎందుకురా ఏడుస్తున్నావు అని అడిగితే ఏమన్నాడు నాకు ఏదో కావాలని ఆ విషయం కోసం వస్తువు కోసం కాదయ్యా నా ఆనందాన్ని తట్టుకోలేక ఏడుస్తూ ఉన్నాను అన్నాడు హూ బిలీవ్ ఇన్ ది లవర్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇన్ ది రియాలిటీ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ అంతేకాదు భగవంతుడి ప్రేమికలను నమ్ముతాటువాడు అది చూడండి ఎంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయము అలాగే భగవంతుడు తప్పనిసరిగా ఆయన ఆవిష్కారం అవుతాడు ఆయన ప్రకటీకృతం అవుతాడు అని వాడు విశ్వసిస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఎట్ అయినప్పటికీ కూడా డూ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ స్పిరిచువల్ ఆర్ మెటీరియల్ రివార్డ్ భౌతికంగా లాభం చేయాలని కానీ ఆధ్యాత్మికంగా నేను నాలుగో భూమికి నుంచి ఐదుకి వెళ్ళిపోవాలి ఐదు నుంచి ఆరుకి వెళ్ళిపోవాలనే తాపత్రయం కానీ వాడికి రవంత కూడా ఉండదు హూ డూ నాట్ లెట్ గో అరే హ్యాండ్ అప్ ట్రూ ఎటువంటి పరిస్థితులలోను సత్యము యొక్క ఆ చెయ్యిని విడిచిపెట్టరు సత్య హరిచంద్రుడని మనం ఎంతో అద్భుతమైన కథ చదువుకున్నాం నిండు ఉదాహరణగా సరిపోతాడనమాట ఇక్కడి బావా చెప్పిన ఈ గుణములన్నీ కూడా చూడండి అతను అన్నిటినీ భరించేశాడు అన్నింటినీ త్యాగం చేసేశాడు దేనికి వెరవలేరు భార్య పోయింది కొడుకు పోయాడు అని పోయాడు అయినా సత్యమునికి నిలబడి ఉంటాను అండ్ హూ వితౌట్ బీయింగ్ అప్సెట్ బై కెలామిటీ బ్రేవ్లీ అండ్ హోల్ హార్టెడ్లీ ఫేస్ ఆల్ హార్డ్షిప్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చీర్ఫుల్నెస్ వాడి జీవితంలో ఎదురయ్యే అతి భయంకరమైన ఉత్పాతములను ఆపదలను చిరునవ్వు చెదరిపోకుండా ధైర్యం నిండిన గుండెతో వాడు ఎదుర్కొంటాడు అండ్ గివ్ నో ఇంపార్టెన్స్ టు కాస్ట్ చూడండి ఎంత ఇవన్నీ కూడా ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అనమాట ఆధ్యాత్మికంగా ఒక వ్యక్తి వాడు నిజంగా ఆధ్యాత్మిక దృష్టి వాడికి అబ్బిందా లేదా అంటే ఇవన్నీ మనం ఒకటి నుంచి వంద దాకా రాసేసుకుంటే ఇవి సరిపోతాయి వీడు కులానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడట అంటే అర్థం ఏమిటండి కుల సంఘాలకు మీటింగ్లకు వెళ్ళడు వీడు వాళ్లతో పాటు సులోగన్స్ కొట్టడు కొట్టాడంటే వాడు ఈ దీనికి అర్హుడు కాదన్నమాట వాడు వాడు ఏ కులమైనా కానివ్వండి వాడు కులమునకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడు అలాగే క్రీడ్ తెగ ఏమండి మనంతా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇవ్వండి తెలంగాణ వాడు వేరండి మనం అంతా తెలంగాణ వాడు అండి ఆంధ్ర వాడు వేరండి ఇది పోదరదు అంటే బాబా చాలా కరాఖండీగా నీవు ఏ రకమైనటువంటి విభజన భావము ఉన్నప్పటికీ భగవంతుడికి నీవు వ్యతిరేకము అది ఏ పేరైనా పెట్టండి దానికి మీరు దేశం అనండి జాతి అనండి భాష అనండి కులం అనండి సంప్రదాయం అనండి విశ్వాసం అనండి ఏది పెట్టినా మనం ఆయనకు వ్యతిరేకముగా పనిచేసినట్టే లెక్క అండ్ రిలీజియస్ సెరమనీ మతపరమైనటువంటి కర్మకాండలకు సంప్రదాయమునకు ఎంత మాత్రము విలువనివ్వడట వీడు అతనికి ఉన్నటువంటి అర్హతలు ఇవి బాబా చెప్పారు అలాంటి వాడు 
నా భౌతిక మరణము తర్వాత కూడా నవజీవనమును సదా కొనసాగేలా చెయ్యగలడు ఒకటే సెంటెన్స్ దిస్ యూ లైవ్ విల్ లివ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇటర్నల్లీ మళ్ళీ బాబా చివరిలో చెప్తున్నారు నా నవజీవనం ఉంది ఇది దానంతట అది అనంతముగా నిరంతరాయముగా కొనసాగలదు ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో వన్ టు లివ్ ఇట్ ఆ అర్హతలున్న వాడు ఒక్కడు మొత్తం కంచు కాగరాతో వెతికినా మొత్తం ప్రపంచమంతా తిరిగినా కనిపించకపోయినా అది అలాగూ గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ లాగా వస్తూనే ఉంటుంది పెడుతూనే ఉంటుంది వాడు ఎక్కనివ్వండి ఎక్కలేకపోయినా ఉండి ఆ టిక్కెట్ కొనుక్కుని దమ్మున్న వాడు ఒకడు లేకపోవచ్చు అయినా అది వచ్చేస్తుంది అది కాసేపు ఆగుతుంది ఎలా నీ టిక్కెట్ ఉందా ఎక్కించుకుంటుంది లేదా పో అంటుంది వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ పొద్దునకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇది నవజీవనం యొక్క సారం ఆ సర్క్లర్లో బాబా ఇచ్చింది చివరిన బాబా అని ఆ సర్క్లర్ చివరి చెప్పారు for all life disciples arrangement walas and all ashram women all instructions and responsibilities previously given to them stand good for all time baba annar navajeevana ku nenu prarambhinchakapoye mundu ee ee airport laite chesanu evar ashramallo undali evar ekkada undalo ivanni em marpulu undavu soma malli vallu kottaga ee vela kandu vayesukoni emani mem navajeevananku vachestam మాకు అక్కడ బాగులేదు అర్రవాజ్ ఇంట్లో ఉండవు మేరాబాదులో ఉంటాం ఇలాంటి మార్పులు ఏమి కుదరవు అంటే మనసారి అలాగే కైకోబాదు కుటుంబము మెహరాబాదులో ఉంటూ ఉన్నారు అందులో కూడా ఏమి మార్పు ఉండదు బాబా ఇన్వై ఆల్ ఓల్డ్ లైఫ్ మెన్ డిసైపుల్స్ నాట్ విమెన్ డిసైపుల్స్ అండ్ ఆల్ అరేంజ్మెంట్ బాలాస్ టు మహాబలేశ్వర్ టు అటెండ్ ది ప్రోగ్రామ్ బిట్వీన్ సెవెన్ అండ్ లెవెన్ ఏఎం షార్ప్ అన్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆ సర్క్లర్లో మాటలు చూడండి పాత జీవితమునకు సంబంధించినటువంటి పురుష శిష్యులు అందరినీ అలాగే ఐదుగురు అరేంజ్మెంట్ వాలాసును బాబా మహాబలేశ్వర రమ్మని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితముగా ఉదయము ఏడు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు సమావేశం ఉంటుంది ఏడయ్యేటప్పటికి ఖచ్చితంగా అక్కడ సమావేశం అవ్వాలి మహాబలేశ్వరలో ఈ సమావేశం జరుగుతుంది ఉదోసూకన్ కన్వీనియంట్లీ కమ్ మెక్క ఇబ్బందులు లేకుండా ఎవరైతే రాగలరో వాళ్ళందరూ తప్పనిసరిగా రావచ్చు దోస్ హూ కెనాట్ కమ్ షుడ్ నాట్ వరి అయితే రాలేని వాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా వాళ్ళు చింతించవలసిన అవసరం లేదు బట్ దే విల్ బి సెంట్ ఎ కాపీ ఆఫ్ బాబాస్ మెసేజ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ కానీ వాళ్ళకి రాలేకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ వివరాలన్నీ కూడా వస్తాయి బాబా యొక్క సందేశము ఇవన్నీ చేరుతాయి నెవర్ ది లేస్ ఆల్ ద కంపెనీ అనిస్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ ఇన్ ప్లాన్ వన్ బి వన్ సి అండ్ అరేంజ్మెంట్ బాలాస్ మస్ట్ అటెండ్ ది ప్రోగ్రామ్ అయితే ఆల్రెడీ నవజీవనంలో పాల్గొంటూ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం మినహాయింపు లేదు చచ్చినట్టు వాళ్ళు వచ్చి తీరవలసినది గత జీవితమునకు సంబంధించిన పాత శిష్యులకు మాత్రమే వెసులుబాటు వస్తే రావచ్చు లేకపోతే లేదు అని కానీ నవజీవనంలో ఎప్పటికే కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చి తీరవలసినది రోజ్ హూ యాక్సెప్ట్ ది ఇన్విటేషన్ మస్ట్ మేక్ దేర్ ఓన్ అరేంజ్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ అండ్ కన్వీయన్ అందులోనే బాబా చెప్తున్నారు ఎవరైతే వద్దామని సంకల్పం చేసుకున్నారో వాళ్ళ దారి ఖర్చులు వాళ్లే పెట్టుకోవాలి మహాబలేశ్వర్లో ఉండడానికి వసతి ఖర్చులు వాళ్లే పెట్టుకోవాలి మేమేమి చేయలేము ఇది కూడా సర్కులర్లో తెలియవచ్చేశారు దే విల్ గో బ్యాక్ టు దేర్ ఓన్ ప్లేసెస్ హ్యాస్ టు నైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఓవర్ ఏడు నుంచి పదకొండుకి ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది పదకొండు అయిన తర్వాత ఎవడి ఇంటికి వారు వెళ్ళిపోవడమే ఇక్కడేమి ఇవన్నీ ఊళ్ళు చూద్దాం ఇదేమో కుదరదు అది బాబా ఆర్డర్ బాబా ఇన్ ది న్యూ లైఫ్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ఆర్ గివ్ మనీ టు ఎనీ వన్ బట్ హీ విల్ రిసీవ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మనీ అండ్ గివ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ లైఫ్ ఆశ్రమ్ విమెన్ యాజ్ పర్ ప్రీవియస్ సర్క్యులర్ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ దోస్ who prefer to continue their stay with baba in his new life from october 16 1950 evaraina w iddam anukuntunnaremo avevi baba teesukoru kani oka minaha impu undi gatha jeevitham anaku sambandhinchina stree shishyulu evaraina dabbu isthe vaalla daggara teesukuntaru alage vaallaku talli dandru nunchi varasatvamuga sankraminchina aasthulu unte avi baba ku ivvachu alage బాబాతో పాటు నవజీవనము గడుపుతూ ఉన్నటువంటి వారికి తమ తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏదైనా ఆస్తి సంక్రమిస్తే అది బాబాకు కానుకగా ఇవ్వవచ్చు ఆల్ దిస్ మనీ అండ్ ఎనీ అమౌంట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ప్రీవియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కమింగ్ టు ది ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ విల్ బి పుట్ ఇన్ ది మస్ట్ అకౌంట్
ఆ వచ్చిన డబ్బు అంతా ఇలా వచ్చింది మస్తు కార్యక్రమం మనకు మాత్రమే ఖర్చు చేయబడుతుంది ద ఫోర్ విమెన్ హ్యావ్ దేర్ సెపరేట్ అకౌంట్ ఫర్ దేర్ మెయింటెనెన్స్ ఇదిగో ఈ నలుగురు ఆడాళ్ళు వీళ్ళకి వేరే అకౌంట్లు ఉన్నాయి మాకేం సంబంధం లేదు మనీ దర్ ఈజ్ నౌ విత్ కాకా ఫర్ ది లైఫ్ లాంగ్ సర్వెంట్ కంపానియన్స్ మెయింటెనెన్స్ అప్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ జూన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ విల్ బి టేక్ ఓన్ ఓవర్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ ఫిఫ్టీ అండ్ విల్ బి క్రెడిట్ ఇది మస్ట్ అకౌంట్ మీకు గుర్తుందో లేదో కొంత డబ్బు కాకా దగ్గర పెట్టారు ఎందుకని కట్టుబానిసలుగా జీవితాంతం ఉండకపోవడానికి సిద్ధమైపోయిన వాళ్ళ యొక్క మెయింటెనెన్స్ కోసం కొంత డబ్బు అది ఈ పదహారు అక్టోబర్ యాభై నాడు డ్రా చేసేసి మస్తుల కోసం ఖర్చు పెట్టేటువంటి ఆ జమ దానిలోకి చేయబడింది సో ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ టూ అకౌంట్స్ వన్ లేడీస్ అకౌంట్ అండ్ ఇది వదర్ మస్ట్ అకౌంట్ ఇక పంతొమ్మిది వందల యాభై సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ తర్వాత ఇక రెండు అకౌంట్లు ఈ నలుగురు ఆడవాళ్ళకి ఒక అకౌంట్ మస్తు కార్యక్రమానికి ఒక అకౌంట్ అంతే ఫ్రమ్ దిస్ మస్ట్ అకౌంట్ బాబా విల్ యూజ్ మనీ ఫర్ మస్ట్ అండ్ పూర్ వర్క్ అండ్ మైట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఈ సర్వెంట్స్ మెయింటెనెన్స్ అది ఎక్కువగా మస్తులకే ఖర్చు పెడతారు అయితే తన కూడా కట్టుబానుసలుగా ఉండిపోయిన వాళ్ళ అవసరాలు అత్యవసరమైన ఉంటే కొంత సొమ్ము వాళ్లకు మాత్రమే ఖర్చు చేయవచ్చు ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ది సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇక ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి ఆల్ ద న్యూ లైఫ్ కంపెనీస్ మస్ట్ బి రెడీ బై సెవెన్ ఏఎం ఏడు గంటల కల్లా పదహారు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాడు మహాబలేశ్వర్లో సిద్ధముగా ఉండాలి విత్ వాషడ్ ఫేస్ అండ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ బాబా చెప్తున్నారు చూడండి ఈ సర్కులర్ లో వచ్చి నిర్సక్షన్స్ వాళ్ళు మొహాలు కడుక్కుని రావాలి కాళ్ళు చేతులు కూడా శుభ్రంగా కడుక్కొని రావాలి ఆ మీటింగ్ కి అని హ్యావింగ్ హ్యాడ్ ఏ బాత్ పొద్దున్నే స్నానం చేసి రావాలి ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ మొహం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని లోపలికి రావాలి ఇఫ్ పాజిబుల్ అంటే నీళ్ల కరువు వచ్చి స్నానానికి కుదరకపోతే పర్వాలేదు కానీ ఇక్కడికి రాగానే మాత్రం మొహం కడుక్కొని కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని మాత్రం లోపల కడుగు పెట్టాలి చూడండి ఇఫ్ పాజిబుల్ అన్నారు ఎందుకంటే దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చి వాడు ఎక్కడా వసతి డబ్బులు లేకపోవచ్చు కొంతమంది లాడ్జిల్లో ఉండడానికి డబ్బులు కూడా లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంచేత అన్నారు మీకు అవకాశం లేకపోతే ఫోన్ లేదు స్నానం చేయకపోయినా పర్వాలేదు వీలైతే స్నానం చేసి రండి లేకపోతే కాళ్ళు చేతులు మొహం కడుక్కొని రండి మరి ఏడు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు ఏమవుతుందో అది కూడా బాబా చెప్పారు బాబా టు వాస్ గాడ్ ఫర్ గివ్నెస్ మొట్టమొదటిది బాబా భగవంతుడిని క్షమించమని అడుగుతారు మొట్టమొదటి అంశం అది రెండవది బాబా ఫర్ గివ్ ఆల్ న్యూ లైఫ్ కంపేనియన్స్ అండ్ బాబా ఆస్ ఆల్ న్యూ లైఫ్ కంపేనియన్స్ టు ఫర్ గివ్ బాబా బాబా తను తన సహచరులందరినీ వాళ్ళ తప్పిదాలకు క్షమించేస్తారైన అలాగే తన సహచరులందరినీ కూడా తనను క్షమించమని బాబా అడుగుతారు మూడవది బాబాస్ మెసేజ్ టు బి రెడ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా బాబా మెసేజ్ అది అక్కడ చదివి చెప్తారు బాబా సెల్యూటేషన్స్ టు ఆల్ ఓల్డ్ లైఫ్ డిసైపుల్స్ అండ్ బాబా ఎఫ్ఎం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ వాలాస్ పాత జీవితం మనకు సంబంధించిన శిక్షులందరికీ బాబా ప్రణామాలు తెలుపుతారు వాళ్ళు చేసినటువంటి అనన్య సామాన్యమైన సేవకి అలాగే అరేంజ్మెంట్ వాలాస్ ఉన్నారు కార్యకర్తలు నలుగురు ఐదుగురు ఈ ఐదుగురికి కొత్త కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు బాబా ఎంటర్స్ న్యూ లైఫ్ బై టేకింగ్ ఓత్ మళ్ళీ కొత్తగా నవజీవనంలోకి బాబా ఒక ప్రమాణము చేసి అడుగు పెడతారు బాబా ఆస్క్ డెసిషన్స్ ఆర్ ది కంపేనియన్స్ యాజ్ టు హూ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు సర్వ్ హిమ్ ఇన్ ఇస్ న్యూ లైఫ్ బై ట్రైంగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు ఒబే హిమ్ అండ్ ట్రై టు ఫాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ బాబా నవజీవనంలోకి ప్రమాణం చేసి అడుగు పెట్టిన తర్వాత తన సహచరులందరినీ బాబా ప్రశ్న వేస్తారు ఎవడెవడు నూటికి నూరు శాతము నవజీవనమును గడపడానికి నియమాలను అమలుపరచడానికి వంద శాతము ఆయనకు విధేయుడిగా ఉండడానికి సన్నద్ధము చెప్పమని అడుగుతారు బాబా తర్వాత అంశం బాబా టు ఆస్క్ గాడ్ టు గివ్ హిమ్ స్ట్రెంగ్త్ అప్పుడు బాబా భగవంతుణ్ణి తనకు శక్తిని ప్రసాదించమని వేడుకుంటారు ప్రేయర్స్ ఇన్ హిందూ జొరాస్ట్రియన్ ముస్లిం అని క్రిస్టియన్ రిలీజియన్స్ అన్ని మతములకు చెందినటువంటి ప్రార్థనలు చదివి వినిపించాలి సాంగ్ అద న్యూ లైఫ్ అండ్ ద న్యూ లైఫ్ ప్రేయర్ బై ఏ ఖవాల్ అలాగే మనం చెప్పుకున్నాం పోనాకి చెందినటువంటి ఒక గొప్ప కవాలీ గాయకుడు హార్మోనియం వాయిస్తూ ఈ పాటను ప్రాక్టీస్ చేసి కావలసినప్పుడల్లా పాడి వినిపించడానికి అక్కడే ఉండిపోయాడు సతారాలు వాడు ప్రత్యేకంగా ఈ నవజీవన గేయాన్ని పాడి వినిపిస్తాడు జ్ఞాపకం ఉందండి మీకు సునో మెహరు బాబాకి ఖామోషు వాణి అది హిందీలో ఆ నవజీవన గేయమని హిందీలో
బాబా షేవ్స్ అండ్ బేర్స్ వన్ మస్త్ అని ఈ సెల్యూటేషన్స్ టు ద మస్త్ ఒక మస్తుని తీసుకొచ్చి వారికి గడ్డం గీసి స్నానం చేయించి వారికి ప్రణామాలు చెప్తారు బాబా ఆల్ డిపార్ట్ ఎక్సెప్ట్ దోస్ హూ డిసైడ్ టు స్టే అండ్ సెర్వ్ బాబా ఇన్ ద న్యూ లైఫ్ ఆఖరి అంశం ఏమిటంటే ఎవరైతే బాబాతో పాటు చిట్ట చివరి వరకు కొనసాగడానికి నిర్ణయం చేసుకున్నారో వాళ్ళు బాబాతో ఉండిపోతారు మిగిలిన వాళ్ళంతా నిష్క్రమిస్తారు ఇది ఆ వేళ ప్రోగ్రాం అంటే బాబాతో వ్యవహారం ఏది కూడా ఆషామాషీగా ఆ పరలేదులే అలాగే ఉండదు అంత ఖచ్చితంగా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంత బుల్లెట్ పాయింట్ లాగా రాసేయవలసిందే ద ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్లీ ఎస్ సైన్డ్ కండిషన్స్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ డిసైడ్ టు సర్వ్ బాబా ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే బాబాతో మేము నీతో కొనసాగుతాం బాబా అని చెబుతారో వాళ్ళు పాటించవలసిన నియమాలు మళ్ళీ ఒక్కసారి అంటే మరి పూర్వం చాలా చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ తయారు చేయించారు అవి ఏంటంటే ఒకటి మస్ట్ నాట్ హోల్డ్ బాబా రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీథింగ్ దట్ మే హ్యాపెన్ టు టమ్ వాళ్ళకి ఏమి జరిగినా సరే ఆయనకే సంబంధం లేదు నూటికి నూరు శాతము బాధ్యత వాళ్ళదే మస్ట్ నాట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ బాబా టు పర్ఫామ్ మెరకిల్స్ ఆర్ యూస్ టు స్పిరిచువల్ కీ ఆర్ హ్యావ్ హీజ్ నజర్ అపాన్ దాబ్ వాళ్ళు బాబా ఏదో మహత్వం చేసి నా కష్టం తగ్గించేస్తాలే అనేటువంటి ఆలోచన కూడా బుర్రలోకి రానివ్వకూడదు ఆయన ఏదో తాళం చేయి తిప్పేసి మన గట్టెక్కించేస్తాలే ఇదేమి కుదరదు అలాగే ఆయన దృష్టి నా మీద ఉండకుండా ఉంటుందా ఇది కూడా కుదరదు అది కూడా నిషిద్ధమే మస్ట్ నాట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ టు రిసీవ్ ఎనీ స్పిరిచువల్ ఆర్ మెటీరియల్ బెనిఫిట్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ బాబా నేను నవజీవనాన్ని ఇంత కష్టపడి గడుపుతూ ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన ఏదో ఆధ్యాత్మికమైందో ప్రపంచానికి చెందిందో ఏదో ఒకటి ఇవ్వకపోతాడా అనే ఆశ కూడా నిషిద్ధము మస్ట్ నాట్ డూ ఎనీ లస్ట్ ఫుల్ యాక్షన్స్ విత్ ఎనీ వన్ కామపరమైన వికారం మనకు లోను కాకూడదు ఎటువంటి పరిస్థితులలో కూడా మస్ట్ నాట్ యాక్సెప్ట్ మనీ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఫర్ ఎనీ వన్ నాట్ ఈవెన్ ఫర్ బాబా ఎవరి దగ్గర డబ్బు తీసుకోకూడదు అంటే నా కోసమే కాదు బాబా కోసం ఇవ్వండి అది కూడా నిషిద్ధమే బాబా కోసం అయినా సరే డబ్బు తీసుకోవడానికి వీళ్ళు మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్సర్న్ విత్ పాలిటిక్స్ రాజకీయముతో ఎటువంటి సంబంధము నెరుపుట నిషిద్ధము ఖచ్చితంగా బాబా చెప్పేశారు ఇందులో ఏమేమి మోహమాటం లేదు రాజకీయము నిషిద్ధం మస్ట్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ యాంగర్ బై వర్డ్ ఆర్ డీడ్ చేత ద్వారా కానీ మాట ద్వారా కానీ కోపమును ప్రదర్శించుట నిషిద్ధం మస్ట్ నాట్ క్రిటిసైజ్ అన్ఫెయిర్లీ ఎవరినీ కూడా అనవసరముగా విమర్శించకూడదు అన్ఫెయిర్లీ అంటే ఏమైనా అన్న తప్పు చేసేవి ఇలా చేసేవి ఏంటి అని అడిగితే పర్వాలే కానీ ఎప్పుడు చేసిన ఇంతే నువ్వే నువ్వు కంపే ఎప్పుడు చేసినా అని అలాగా విమర్శించకూడదు మస్ట్ నాట్ టెల్ లైస్ అందర్ ఎనీ సర్కమస్టెన్ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా సరే అబద్ధము ఆడరాదు మస్ట్ నాట్ యాక్సెప్ట్ హోమేజ్ ఎవరి దగ్గర సన్మానము తీసుకోకూడదు నాట్ డెలివరేట్లీ క్రియేట్ సర్కమస్టెన్సెస్ టు ఇన్నోవేట్ హోమేజ్ టు బాబా ఆర్పు దెమ్జాల్ అలా కాకుండా ఎవరు ఇవాళ బాబా గారు పుట్టినరోజు అట్టు కదంటే రండి రండి మీరు పళ్ళు పువ్వులు పట్టు రండి దర్శనం చేసుకుందరు కానీ అని అనకూడదు అంటే ఆ బాబాకి మీ గౌరవాన్ని చూపించవచ్చు అని మనం ఎటువంటి పరిస్థితిని అక్కడ పుట్టించకూడదు మనం అవకాశమే ఇవ్వకూడదు దానికి మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అండ్ యాడ్వర్సిటీ ఆఖరిది ఏ రకమైనటువంటి నిరుత్సాహమునకైనా నిరాశకైనా నిస్పృహకైనా సర్వసన్నద్ధముగా ఉండాలి ఎప్పుడూ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి అని ఎప్పుడు ఓడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే కొత్తగా అక్టోబర్ పదహారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి నవజీవనంలోనికి చేరబోయే వాళ్ళు ఈ నియమాలను పాటించాలి దోసు డిసైడ్ టు సెర్వ్ బాబా ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ మస్ట్ సోలమ్లీ డిక్లేర్ బిఫోర్ గాడ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బాబా that they have made this decision of their own free will and that whatever the result of it may be they alone are responsible alage poru navajeevanalonki tolita adugu pette rojuna chesinatlu gaane malli ee rojuna evaru evaraithe baba tho navajeevanam konasaaginchadaniki nirnayam chesukunnaro vallu baba samakshamulo భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చెయ్యాలి నా ఇష్టపూర్వకముగా ఎవరి బలవంతము లేకుండా ఎవరి ఒత్తిడి లేకుండా నా అంత నేనుగా ఈ నవజీవనమును గడపడానికి నిర్ణయము తీసుకున్నాను బాబాను కానీ మరి ఏ ఇతర వ్యక్తుల్ని కానీ దీనికి బాధ్యులను చెయ్యను నాకు ఏమైపోయినా నేనే బాధ్యుడను అని ప్రమాణం చెయ్యవలసి ఉంటుంది
the extensive circular with its invitation to be with baba was sent out to a large number of his old life followers throughout india and letters poured in over the next few weeks to adi seniors office with acknowledge baba ee circular nan andarki pambin chesaru andulo eppudu baba chivaram rasevar idi andinatluga naaku ధృవీకరించవలసి ఉంటుంది అని ప్లీజ్ ఎక్నాలజ్ రిసీట్ అని రాజేవారు ఇక అందరూ కూడా బాబా మాట్లాడితే తిరుగులేరు కదా మన మామూలుతురాలు అయితే పడేస్తాం కానీ బాబా ఉత్తరం రాగానే వెళ్ళు బాబా మీరు రాసిన ఉత్తరం అందినది విషయంలో గ్రహించాము అని వెంటనే రాసిన ఇక ఆది సీనియర్కి అయితే కొట్ల కొట్ల కింద ఇవన్నీ వచ్చి పడిపోయాయి ది కేమ్ ఫ్రమ్ ఎక్సైటెడ్ ఓల్డ్ లైఫ్ ఫాలోవర్స్ హూ ఆర్ ఎక్స్ట్రా సిక్ ఓవర్ ది ఐడియా ఆఫ్ సీయింగ్ హిమ్ అగైన్ ఇఫ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ ఆ ఉత్తరాల్లో ఈ పాత జీవితానికి చెందిన ప్రేమికులంతా తమ ఆనందాన్ని తెలియపరుస్తున్నారు మళ్ళీ బాబాను చూడబోతున్నావా ఆహా ఎంత గొప్ప అదృష్టము నాలుగు గంటలే అయినా పర్వాలేదు చాలు మాకు అని ఉత్తరాలు వచ్చాయి ఇన్ ఈ సప్లిమెంట్ టు ది సర్క్లర్ బాబా ఆల్సో ఇన్వైటెడ్ ద మెన్ ఈఫ్ ది విష్ టు డొనేట్ మనీ ఫర్ హీజ్ వర్క్ విత్ అ మస్ అండ్ అప్ పోర్ విచ్ హీ ఇంటెండ్ టు బిగిన్ వన్ వీక్ ఆఫ్టర్ ది అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ మీటింగ్ ఆ సర్క్లర్ కింద ఒక చిన్న విషయాన్ని జత చేయమన్నారు బాబా ఏమిటది మీరు కనుక ఎవరైనా అంగీకరించితే అంటే మీకు ఇష్టమైతే బాబా చేపట్టబోయే మస్తు కార్యక్రమం మనకు ఆర్థిక సహాయము చేయవచ్చును ఈ అక్టోబర్ పదహారు మీటింగ్ అయిపోయాక సుమారు వారం రోజులకు బాబా మస్తు కార్యము చేపట్టబోతూ ఉన్నారు అని కూడా రాశారు ద కండిషన్ వాజ్ దాట్ ఆల్ మనీ వుడ్ హ్యావ్ టు బి గివెన్ డూరింగ్ ద ఫోర్ అవర్స్ ఇన్ విచ్ హీ వుడ్ a step out of the new life ee dabbu eppudu padithe appudu ivadani kudaradu nenu gatha jeevithamulo ni adugu padtha na naalu gantalu mahabaleshwar lo aa time lo aithe ivochu endike navajeevanamlo undaga teesukodani kudaradu kada the circular further stated anyone who genuinely desires to give him money during that period should do so from minimum 50 rupees maximum 500 rupees thanku malli oka condition kuda pettaru kanisam యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి అంతేగాని పదకొండు రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు ఏడు రూపాయలు ఇవన్నీ అకౌంట్ ఫర్ చేయడం కష్టం ఈ చిల్లర జమ చేయడం కూడా కష్టం అంచేత కనీసము యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి మరి గరిష్టము మ్యాక్సిమం ఎంత ఇవ్వచ్చు ఐదు వందలు అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు ఇది కూడా బాబా నియమం కింద పెట్టారు దానిలో